怎么样？那、no, 恭喜那位朋友吧，阳性的有喜了。怎么了？你不高兴吗？阿、啊、妹，我代表他谢谢你。不客气，以后有事儿啊，尽管找我。哎，那我先走了。哎，谢谢你啊。小丽，小丽，哎呦，小丽，你在家啊？怎么不开灯啊？吓死我了！这，小丽，怎么了？跟跟妈说呀，怎么了？这是啊？我怀孕了。啊？你说你谁的孩子？你别吓他！说呀，马刚的。马刚的，又是这个马刚，我不是跟你们说过了吗？不要跟高干子弟接触吗？你们就是不听，现在不应验了吗？哎，老李，你消消气，生米做成熟饭了，咱们得赶紧想办法呀！想什么办法？能有什么办法？要不然，要不然把孩子打掉了。打掉？嗯。到哪儿去打？啊？这个城市的医院，谁不认识我老李？谁不知道小丽是我的女儿？这事要传出去，我这老脸往哪搁？我还工不工作了？那你说怎么办嘛？我想把孩子生下来。生下来？你到哪去生？这不跟刚才一样了吗？这不都知道了吗？哎，哎，就就说我给你找个地方，咱把孩子生下来。你有结婚证吗？没有结婚证，怎么给你开出生证明？没有出生证，怎么上户口？没有户口，将来小孩上学怎么办？啊，他没有爹，没有爸的，他怎么面对他的同学？你说行不行？行啊，想不到简单，生下那你说什么办法都没有，怎么办啊？他能怀孩子，让他自己解决，让马刚解决，马刚他父亲，找他父亲去。哎大夫吗？哎，你好，我是老李啊。啊，我跟你说个事儿，呃，我乡下有个侄女，她怀孕了，要要生孩子，但是他们那地方没有这个计划生育指标了，我想问问咱们这儿行不行？哦，你有困难？没有。老周吗？周大夫。哎，你好，老周。呃，咱们这儿能不能开这个小孩出生证？不行啊，老张吗？哎，你好，咱们医院能不能生小孩啊？可以。
。明天你带小丽到郊区医院，张大夫哪儿你知道吗？不知道。把孩子送去，他哪管得松？我这刚联系好了。这孩子真不老实。老李，你不舒服了？等我给你拿药去啊。妈，小丽啊，手术室有点疼，别怕，有妈在呢啊。可是我，你看这次啊，把你爸气得不轻，心脏病差点犯了，都是这个马刚爱签叨的东西。妈，你别再提他了。哎。请问你是患者的家属吗、啊？大夫，你怎么这么快就做完了？这手术没法做。为什么呀？从检查来看，患者子宫狭窄，做这样的手术容易出现大出血。我们这是小医院，你们还是到大医院去吧。我们必须保证患者的安全。能不能再想想别的办法？对不起，大夫。小丽啊，妈，怎么办吧？回家再说吧。都是你娇生惯养的。你说这些有什么用？你倒是想想办法呀！想什么办法？要不，让他到别的城市去，把孩子做掉，让他请个长假，做的人不知鬼不觉的。可医生说了，做手术会有生命危险的，他万一有个三长两短，咱们俩不得疯了？小丽那脾气你还不知道，万一逼出个什么事儿来，他什么都做得出来的。我说你什么意思啊？你是想让他把孩子生下来？我是说，他现在刚刚怀孕，还看不出来，那马上找个人结婚，不就什么都解决了？哎呦，这么缺德的想法你也想不出来？你要让人家知道了
那不把咱家给砸了，这不是没办法的办法吗？你说的轻巧，那找谁去啊？我的那些老战友的孩子，你就甭想，我丢不起那人。我知道老熟人的孩子肯定不行，可我心里有一个人，他人好，对小李也喜欢，要不咱们使使劲儿，没准能行。